。えー、っと、それでは、やっていきたいと思います。今、あのー、寝起きで、えー、ただ、えー、睡眠はそれなりに取れたので、大丈夫だと思うんですけども、前回はちょっと寝不足、寝不足っていうか眠すぎて、酔っ払った状態のような感じ。睡眠不足と酔っ払いはちょっとね、あの、似てる症状があるみたいで。でただ今寝起きなので、滑舌が悪いです。で、えっと、地下に向かうんですけど、まあ、道場か商店か。ここ怪しいんだけどな。入れないよね。こうではない。商店の方行きますか。商店。商店ってなんか発音が間違ってる気がする。商店商店は違うな。なんか終点みたいなの。商店でいいのか。うん。最近を、というか今更なんですけど、というか前にも言ったんですけど、あの、えー、何々やっていきたいと思いますとか、えー、何々しますとかって、えー、必要かなーって。このとこあったっけあ、それっぽいとこ行きましたね。スイッチかなどっかがひあっ基本的にあのゲーム実況ってですねあの僕もそう僕はそうなんですけどえー、っと過去にやったことある作品でしかあの見,見たことがないんですよねなのでまあ視聴者さんはおそらくいないものと思って、まあ、自由になんか進めていこうかなと最近思っておりますだから、謝る必要もなければ、えー、っと、あの、これから何々するっていうような合図もね、いらないかなと。発舌が回らないな。まあ、それでも一応、あの、変な発言とかはしないように。していこうかと変な発言どういう発言なんだっていうとまあ過激な発言というのかな。何度か話してるんですけど最初に話したかな、えー、僕がですね、まあ、こういわゆるゲーム実況とか始めた理由っていうのがえー、っとトークスキルを磨くためというのとあとは、えー、滑舌をね多少なりともよくしたいよくしたいという気持ちで。始めたので、あの、別に誰かに見てもらいたいとか、そういう、えー、理由はありません。えー、っと、なんか変なのいるな。うーん。あれなんだろう。宇宙人っぽい。けど、絶対に違うと思う。宇宙人が近すぎるにいるわけがないもん。えー、光ってて見えないな
キャナニムフットキャ,キャノンかキャノンってなんだっけあのー、なんか報酬すいません,ません、うん、普段なら抑えてるんですけど<笑>まあい,いいやと思ってうん、ずっとね、喉痛めてるんですよ。まあ、あの、風邪とかじゃなくて、ただ単に、あの、こう、実況っていうかね、開始してから、まあ、喉を痛める機会が増えた。そんな感じでしょうかね。喉が喉を鍛え、喉が、何言ってるかよく、よくわからなくなってきた。あ、喉を痛める効果か。効果、頻度、うん。えー、回復しせよ。広まりこっちあれこっちかスイッチをしたいあ押せた多分下にある橋が落ちたんな落ちたんじゃないかな上がるかな上がらないやこっちは何もないね声優さんがね、声やっててらっしゃいますけど、あのー、まあ、声優さんって、あのー、ねえ、あの、頭が回らないな。あの、イメージっていうかあるじゃないですか。イメージっていうか、あの、この声といえば、いやこの人といえばこの声っていう。結構それってね、あのー、人によって、変わってきますよね。あのー、前回ちょこっとお話ししましたけど、えー、っと、えー、っと、間違ってたら申し訳ないんですけど、ヒーローは、えー、緑川光さんで、ロンファが沖合、えぇ、ー、良太郎さんかなジーンが、えー、久川彩さんで、レミーナが、はい、しばらめぐみさん。で、ルーシアが、横浜ジサさんかな。うん。えっと、こっちに行けるなってんだか。で、まあ、あのー、まあ、自分からすると、あの、どなたも、あの、有名な声優さんではあるんですけども、その声優さんの代表作を言えと言われたら、多分、高騰なってくると思うんですよね。で、えぇ、ー、まあ、YouTube に動画上げてるわけですけど、YouTube のね、えー、年齢層って絶対に僕より若い方が多いんですよ。僕より年いってる方で YouTube を見てる方っていうのはまあまあいないと思うんですがで最近ではですねまあ
前も言いましたけど、えー、っと今回は林原めぐみさんについて話ちょっとだけ話そうかなと思うんですけど、最近もね、あの、声いろいろ、えー、当てられていますが、どちらかというとなんかおとなしい系の、あのー、タイプの、声を当てられてることが多くて、えっ、ー、と、こういうあの、レミーナとかですね、あの、なんかつ、元気だったりとか、あの、元気、うん。ん女性っていうか女の子の声を当てられてることが少ないので、少なく感じるので、じゃい、若干、ちょっと、寂しい思いがあるんですね。寂しい思いって言うても変かな。えー、っと、どれだあ、眠らされなくなるか。ヒーロー持ったかな。毒を受けない。あ、ヒーローに行くか。あ、僕は古い人間なんで、あの、林原さんといえばですね、あの、ランマ2分の1とか、あの、スレイヤーズとか、あのあたりが、えー、印象が非常に強くてですね。多分90年代で一番、あのー、売れてた声優さんじゃないかなと思うんですけどね。最近はですね、結構大人しめのキャラクターが多いので、うん。それはそれでいいんですけども。すいません、雪が出ます。咳はね、今まで抑えてたんですけど、ちょっともうあの、咳しますという忠告忠告してからするように。うん、えー、っと、もう最近の子だったら、とりあえず林原さんといえば、あのー、えー、某、探偵アニメの、もう、某、某っていうか、えー、体が小さくなったね。うん。を連想する人の方が多分多いんじゃないのかな。まあ、あとは、古いですけど、エヴァンゲリオンの綾波レイとかね。ここはですね、あのー、スレイヤーズはたっえー、見てたんですけど、同時期ぐらいのエヴァンゲリオンは見てなかったんですね。なんで見てなかったかと言いますと、あの、あまり詳しくないので、なんか間違っていることを言うのも結構嫌なんですが、嫌、嫌っていうか、うまいと思う、思うんですけど、エヴァンゲリオンって多分あの、ロボットアニメとかですよね。しかなんかエヴァに乗って操縦するとかそういう感じじゃなかったかなうん。あの、僕はにわかなので、正しいかどうか合ってないんですけど、とりあえずですね、あの、ロボットアニメではあまり、そんなに、好きでは、好きではない、好きではないというか、うん。嫌いじゃない、期待ってわけじゃないですよ。好きではないんですよね。うん。ここはアイテムを回収していく。あこの男女なんですけど、なんかあの、割と最近になんかやったイメージがあるの。なんでだろう。かなり昔のはずなのに。ちなみになんですけど、ちなみにってあの、口癖だな。これ、ルナ2なんですけど、1やってなくてですね。で
なんで2をやったかっていう理由がですね、あの、まあ、声優として、えー、林千原さんが出ているということで、こちらを選んだんですよね。それくらい、えー、ファン、ファンでしたっていうか、うん、最近はね、あの、出演している作品も減ってしまったので、あ、これ痛いな。あ、まあ、あの、ご結婚されてね。あの、育児とかも大変だと思うので、まあ仕方がないとは思うんですが。お子さんいくつぐらいなんだっけ結構でも、もう中学生とかになってるんじゃないのかな子供といえば、あの、僕のね、あの、母親がですね、子供大好き人間なんですよ。うん。それで、まあ、言われないですけど、というかもう諦めてるので、まあ、言ってこないんですけども、まあ、本音を言うと、あの、なんか、孫の顔が見たいとかね、うん、そういうのあると思うんですけど、まあ、まずね、僕がね、結婚ができないっていうのと、うん、結婚ができない、うん。結婚ができないっていうか、えー、あの、基本的にあの、嫌われ者なので、あのー、好意を抱いてくれる方がね、えー、皆無なので、まあ、そこはですね、あの、まあ、親のね、親が悪いというか、親の遺伝子が悪いので、悪いと思っております。あの、結構ね、遺伝子について触れるのはタブーらしいんですけど、でも実際遺伝子に、えー、関しては結構大,大きいっていうか割合大きいんですよね。まず、えー、まあ何度も言ってますけど、僕の母親は頭が悪いんですよ。あのー、小学生レベルの、あのー、算数もできなければ小学生レベルの、えー、国語もできないので、うん、であのー、まあ二十歳ぐらいとかねそれぐらいまであなんで僕は勉強できないんだろうなんでこんなに覚えられないんだろう人と同じくらい勉強してもなんで僕はえー、と、記憶力が弱いんだろうとかと思ってたんですけど、あの、ネット社会とかになってからですね、いろいろ調べてみ、やっぱね、あのー、あまりにもひどすぎるっていうことで調べてみたんですけど、やっぱあのー、親、親の遺伝っていうのは結構大きくてですね、ああ、だからかと思って、あのどうせやってもできないのなら、もっと早めに知りたかったなっていうのはありますね。あの各、あの、100% がね、遺伝で決まるわけではないんですけども、結構何割とかね、ちゃんと、あのー、大きいんですよね。だから、まあ、簡単に説明しますと、あのー、あの、大学の偏差値とかね、あまり詳しくないんで、言えないですけど、例えば普通の人は、あのー、普通の人普通の方は、え
例えば、それなりに頑張れば、それなりの、えー、学校を入れて卒業できるんですが、僕の場合はですね、えっ、ー、と、どんなに頑張っても、あのー、中の中ぐらいでし、にしか、えー、入ることのできない学力。うん。そんな感じですかね。えーここでね、たまにあの出てくるのがですね、あのー、別にうちの親は、両親は、は学歴がどう、あの、良くないとかね、高卒だとかって言いますけど、それはですね、あのー、えー、ま、大概の人がですね、あのー、選ん、選んで、選んでるはずなんですよ。僕みたいに、あのー、あの、勉強ができなかったから、あの、進学できなかったって人はね、普通はいない。普通はっていうか、そうそういないと思うんですよね。すいません、敵が出ます。ま<笑>なので、えー、っと、勉強をしなかったから、あの他にやりたいことがあってからあっての,あの学歴っていうのはあまり当てにならないですね本気を出せば勝っていう場合だってあるわけでいやしかしですねあの親があの小学生レベルのえーレベルの問題がわからないっていうのはちょっと衝撃的でしたね。え、これ大丈夫大丈夫か。なので、あの、子育てのアドバイスというか、子育てしたこと,したことないですけど、えー、っと、まずですね、あのー、勉強に関しましては、母親の遺伝が大きいので、えー、っと、母親が、あのー、勉強ができないっていうね、頑張って、あのできないっていうか、やらないは違いますよ。頑張ってもできないっていう方はですね、あのー、勉強に関しては諦めて、他のなんか、道をね、早めに、えー、導いてやること、導いてやるっていうか、開けるのが、あのー、正しい。子育てなんじゃないかなと思います。入れるのかな、ここ。入れそうだけど。入れなかった。頭が回ってないのに、どこに行ってるのかわかんない。ああ。こっちだってのか。いけないいけない。うん。出発の光は嬉しい。戻ってきて、あれ戻ってきてるあれ戻っ、あ、そっか。これ全滅したらどうなるんだろうお金が減るたけ。いけたらいいんですけど、あの、結構時間経ってますね。頭がまだ冴えない
まあ、ツイッターとかね、見てくだされば、あの、さらにわかるかと思うんですけど、僕がね、両親に対して、あまり、えー、っと、冷たい、冷たいタードを取ってるのはですね、うん。あ、その、遺伝子の問題が多いですね。本当に、あの、苦労してきたんですよね、いろいろと。全部苦労したんじゃないかな。勉強もできなければ勉強苦労しますし、あのー、運動ができなければ運動も苦労しますし、でもって絵も下手ですし、音楽も弾けない。何の調子もない。こっちは多分進む方だね。ちょっと一回、えー、どっちだろうセーブしていきたい。こっちかなあ、間違えた。で、まあ、あの、基本的にですね、あの、まあ、大体の人がですね、えー、勉強が、あできるかどうかで、あの、人生が決まる。す、う、べ、ん、ての人とは言わないですけど、まあ、運がいい人だと、なんだろう。うーん。まあ。まあ、YouTube に動画上げてるから言いますけど、YouTube で、あの、人気になってとかね、あると思うんですが。まあ、基本的にはですね、まあ、勉強できないと、あの、いい学校に行けない。いい学校に行けないっていうことは、あの、学歴がね、学歴が低いとなるとあの就職活動が苦労するというわけになりましてで就職活動が苦労するとえー、まあいい会社には入社できない。入社できるだけまだマシっていう感じですかね。入社。うん、で、えー、運よく、まあ、入れるような会社があったとしても、そこが、えー、まあ、言ってもいいか。うん、ブラック気質だったりね。僕の場合はですね、あの、うんえー、かなり今最近ゲーム上げてるように、あの、それなりに時間はあるんですよね。ただですね、あの、お給料がね、少ないので、うん、どこまで話したかな忘れたな。まあ、だから、あのー、普通に、えー、福利厚生のしっかりしたお給料のいい就職先には、就職するのは難しいですよっていう話ですね。うん。僕は、あの、学生生活はですね、あの、留年はしなかったんですよ、奇跡的に。ただ、なぜ留年はしなかったかというと、あのー、定期試験を赤点っていうか、まあ、あの、留年しないように頑張ったからであって、えー、それで精一杯なんで、受験勉強に手,手をかける時間はありませんでしたね。うん、なので、えー、ま、いろいろと苦労をしましたと。そういうわけでございます。
。まだあんのかな。あ、いた。お前たち。えー、久しぶり、久しいな、ジーン。再び私の前に現れるとは、戦いの味が忘れられんか。やはりお前の剣には究極の殺人剣、魔竜剣が宿っているようだな。ただ剣じゃないよ。お前に教え込まれた魔竜剣のせいでどれだけ私が苦しいんだと思ってるんだ。それなのにお前たちは子供たちをさらってまだ同じことを続けているんだね。私の味わった苦しみ、もう誰にも味合わせない。子供たちは返してもらうよ。えー、思い上がるな。拳を捨てた場合に何ができるさあ、ジーンよ。思い出してやろう。あの日の恐怖を。ちなみに、この仮面の男の正体は、もう言ってもいいかな。うん、もう。言っちゃいますかおそらくね、おそらくっていうか、確かですね、あのー、道場の師範代のあの人、あの、四四英雄の一人。うん、あの人だったはずです。うん。もう言っちゃいます。ライナス様でしたっけこう体力ありますねただ痛いなこれで1体ぐらい倒せるかなあ倒せない毒のダメージあっても倒せない。えー。オンファーはちょっと全体魔法で回復して。ああ、守備では効かないのか。みんなやられるかな攻撃受けたらやられるなそれで倒せない倒せないのか早いな風を踏まれあとりあえず回復間に合いましたねこの街であの七英雄の七英雄って言っちゃったよ言っちゃったよ言わないでおこうと思ったのに言っちゃったよ七英雄はロマサカだよロマサカ2だよ四英雄の一人ダイナスだったっけあれを倒すことになると思いますまあ思わずダメですねやっぱ頭がぼーっとしてるといな強いっていうかタフだなこれでも倒せ倒せるでしょおいい経験値レベルは上がらないふ少しあるな,なんかお前らごときにこの私の魔竜剣は破れるのジーン、それはお前が一番よく分かっているはずだ。声で分からないものなのかな仮面でなんか声がちょっと遮られる感じ黙れ、私は必ずお前を倒してみせる。いやー。
。し、しまった仮面が。あ、バレてないのか。待て、逃げるな。私と勝負しろ。陣よ、私と対決したければ、ホーンの町まで来るがいい。うーん。ホーンの街ってまだ行ったことなかったっけこれは、仮面を手に入れた。これさえ見せれば、ライナス様はきっと私を信じて助けてくださる。いや、ライナス様が、あれですよ。うん。言っちゃいますけど。うん。そういえば、あいつは、政権、ん権制の名は自分にこそふさわしいとか言っていた。まさか、農殺人権でライナス様を、わからない。とにかくライナス様に会わなければ。あ、えー、大丈夫かみんな。さあ、機械さんに戻ろう。帰ろう。助かったー。早く帰ろう。うん。うん。はい。あー、行っちゃった。ここどこ行ったほらねそうでしょいきなりここに出入り口が開いてる子供たちが出てきたんですよ、うん、ライナス道場でしょ、うん、あの人絶対ライナスなんですよここはですね、あの、20年前とはいえ、覚えてます。うん、完全にもうネタバレしておりますが。えーと、では、この辺りで終わりたいと思います。